El día de ayer, el más infame de todos los merolicos defendió la postulación para volver a ser fiscal de la Ciudad de México de Ernestina Godoy. La pone casi casi en los cuernos de la luna, la papache es una mujer, uff, muy buena. Pero, a ver, en honor a la verdad, esta señora no debería seguir siendo fiscal. Cometió un delito, un delito muy grave que quedó probado en el momento en que liberaron a Alejandra Cuevas. Fabricaron un delito que ni siquiera existe. Yo sé que esto a los seguidores de López no les importa. Total, si López dice que Ernestina Godoy es casi casi una beata, ellos lo van a creer. Pero las personas que tienen cuando menos dos neuronas funcionales, el hecho de que esta señora haya servido para meter a la cárcel de manera injusta a una persona, pues la descalifica completamente. Y la gente pensante lo sabe. Esta señora, en lugar de seguir siendo fiscal, tendría que ir a la cárcel. Pero pues se trata de México. Hay mucha información sobre esto. Alonso Castillo, el hijo de Alejandra Cuevas, ha subido infinidad de videos. De hecho, están promoviendo un libro ahora que escribió la señora donde cuenta su caso. Y cómo, por presiones de seguramente del fiscal Cóndor, Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy, fabricó un delito. Es muy grave, es muy grave lo que hizo. No puede estar al frente de una fiscalía una mujer que cometió semejante barbaridad. En una entrevista que le dio a Expansión Política, Alonso Castillo narra más o menos cómo va la cosa. Y a ver, seguidores de López, aplaudidores de Morena, díganme si esto es justo. Escuchen lo que pasó. Alonso Castillo Cuevas expresó que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, debe explicar por qué decidió llevar a proceso por homicidio a Alejandra Cuevas Morán, su madre, en un tipo de delito que ni siquiera existe. Habría que preguntarle a la Fiscal por qué decidió, sabiendo que una mujer inocente que contaba con un amparo y que en dos ocasiones durante cinco años la propia Fiscalía había dictaminado el no ejercicio de la acción penal basándose en la evidencia, en dictámenes periciales, en la necropsia, ¿por qué decidió meter a una mujer inocente a la cárcel durante 528 días? Las denuncias contra Alejandra Cuevas y su madre, Laura Morán, fueron presentadas en 2015 por Alejandro Gertz Manero por la muerte de su hermano Federico, quien fue pareja de la segunda durante más de 50 años. Entonces, Gertz Manero trabajaba para la Universidad de las Américas. En 2015 y 2016 fueron dos ministerios públicos diferentes de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México los que determinaron el no ejercicio de la acción penal en contra de ambas mujeres. El cambio ocurrió en 2019. Después de que Gertz Manero fuese avalado por el Senado como titular de la Fiscalía General de la República en el gobierno del más infame de los merolicos y propuesto por él, o sea, él iba ya palomeado, él, él, tienen que votar por él, senadores. O sea, López puso a Gertz Manero donde está. Mientras que la Procuraduría Capitalina asumió el cargo, en la Procuraduría Capitalina asumió el, carno, el cargo, perdón, Ernestina Godoy, nombrada por Lady Repsamen, ella fue la que la palomeó. Ambas fiscalías se convirtieron en órganos autónomos del gobierno federal. Gertz Manero y Godoy Ramos fueron los primeros titulares nombrados en la Procuraduría de Justicia a nivel federal y en la capital del país con independencia de la burocracia, supuestamente. Alonso sostiene que además del propio fiscal federal, quien ha señalado emprendió una persecución personal en contra de su madre usando a las instituciones del Estado, la ahora Fiscalía General de Justicia Capitalina también tiene responsabilidad en el caso que implicó la reclusión de Alejandra en el penal de Santa Marta Catitla y una orden de aprehensión en contra de su abuela Laura. Ellos, dijo Alonso Castillo, también van a tener que responder porque al final del día la Fiscalía de la Ciudad de México es de donde salieron las órdenes de aprehensión donde salieron todos los documentos, los ministerios públicos, los policías que arrestaron a Alejandra, van a tener que explicar por qué decidieron, por qué es que decidieron cometer delitos en contra de una mujer inocente. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron de forma unánime a favor de la libertad inmediata de Alejandra y dejar sin efectos la orden de aprehensión en contra de su madre. 
Alejandra Cuevas Morán fue detenida el 16 de octubre de 2020. Estuvo un año y medio en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Catitla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un comunicado, expuso que, por lo que hace a la señora Alejandra, la Suprema Corte concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento del señor Federico Gertz bajo la figura de garante accesoria, ello pues se trata de una figura inexistente en la ley. Y esto lo sabía Ernestina Godoy, a ella la detienen por un delito que ni siquiera existe en México. Si bien colaboró con su madre en algunas de las tareas de cuidado, no existe evidencia alguna, dijo la Suprema Corte, de la que se desprenda que la quejosa aceptara hacerse cargo del enfermo, tomara decisiones sobre sus cuidados o siquiera habitara con el oxiso. Tras lograr la libertad de su madre, Alonso, Alonso Castillo cuestiona si existió una motivación política por la cual prosperó la persecución judicial contra Alejandra. Dijo a Alonso Castillo, yo no sé si fue una instrucción, no sé si fue el fiscal general de la República, Gertz Manero, quien dio la orden, pero habrá que preguntarles por qué violaron la ley, cuál es el interés en Alejandra Cuevas Morán. Sí, señores, le inventaron un delito que ni siquiera existe en el Código Penal mexicano y la metieron a la cárcel y las órdenes salieron de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con conocimiento, obviamente, de Ernestina Godoy. Esta mujer va a ser ratificada como nueva nuevamente como fiscal de la Ciudad de México. ¿No les da vergüenza que las autoridades que supuestamente están para proporcionar justicia a las personas cometan delitos, inventen delitos para encarcelar pues, a enemigos o a gente que no simplemente que no quieren con la que no comulgan? Bueno, pues eso pasa en la Ciudad de México. Y Ernestina Godoy, repito, en un país serio no estaría como fiscal, estaría en la cárcel porque se inventó un delito. Es más o menos como el mismo como el caso de, del fiscal de, de Morelos, Uriel Carmona, que debería estar en la cárcel y anda libre. Pues bueno, acá también Ernestina Godoy tendría que estar en la cárcel y véanla, anda haciendo sus pininos para ser fiscal de la Ciudad de México nuevamente. Este, opino a favor de ella, van a votar en contra los opositores, pero pues tengo que decir lo que pienso, siempre digo lo que pienso. Es una extraordinaria abogada, una mujer íntegra, honesta, incorruptible, de lo mejor. La conozco desde hace muchos años, pero pues hay una oposición conservadora que no eh, está de acuerdo con que continúe. Ellos quisieran ahí meter a estos abogados corruptos, ¿no? Para proteger intereses de la oligarquía y de la delincuencia. Imagínense que Ernestina tuvo que ver con la impartición de justicia en toda la corrupción de los edificios, los departamentos, el famoso cártel inmobiliario, todo un negocio que tenían los panistas en Benito Juárez y en otros lugares, en otros sitios, en otras delegaciones o demarcaciones donde daban permisos a las empresas inmobiliarias para construir eh, sin cuidar normas ni procedimientos y si hacían 20 departamentos, esto para que la gente lo entienda, 
eh, les entregaban dos o tres o cuatro. Ese era el acuerdo. Entonces, Ernestina descubre esto, eh, sanciona, inicia procesos en contra de estos corruptos que abusaron de la gente porque siempre votan por ellos en la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, ciegamente por el conservadurismo. de manera fanática 